Veniamo dunque ad esercizi per mani e piedi. Per le mani possiamo iniziare con dei movimenti per il polso, nei quali ci mettiamo in posizione a preghiera e muoviamo le mani da una parte e dall'altra, tenendo i gomiti abbastanza fermi. Dovremmo sentire che più o meno a livello del polso c'è un po' di tensione quando andiamo nelle posizioni estreme. Poi possiamo fare dei movimenti rotatori di entrambi i polsi, sia in una direzione che nell'altra, possiamo anche farli opposti e questo ha un compito un pochino più complicato. A questo punto possiamo lavorare più sulle dita, ovvero andando a toccare col dito pollice tutti gli altri polpastrelli in maniera separata. Se vogliamo possiamo anche ehm, afferrare degli oggetti nella stessa maniera. Per quanto riguarda i piedi, quello che è importante fare è, come abbiamo visto per gli esercizi di rinforzo, andare su e giù con i talloni. Se volete potete anche fare un po' di forza sulle ginocchia per rendere il compito un po' più complicato. E un aspetto importante è riuscire ad andare proprio con le dita che si stendono e sentire un pochino la luce che lavora. Possiamo invece allenarci anche a tirare su la punta del piede, quindi sia prima con un piede, poi con l'altro piede, o con tutti e due se volete. Se siete molto forti potete anche fare un po' di resistenza con il piede opposto, in modo da sentire che qua sta lavorando. Infine i movimenti rotatori, che ci servono a recuperare un po' tutte le direzioni di movimento. Anche qua, come per i polsi, ruoto in una direzione, ruoto nell'altra direzione.